Los pilotos inscritos en la Copa Power One debutaron este domingo 15 de agosto en el Coliseo Extreme Park, ubicado en carretera El Salvador, donde se hicieron presentes desde las 8 de la mañana para preparar sus motocicletas. En esta oportunidad compitieron las categorías MX-1A, MX-1B, MX-2A y MX-2B, Libre Femenina y Junior, MX-12, Enduristas y Veteranos, quienes demostraron sus habilidades en la pista con demasiada adrenalina. Al llegar a cada una de las categorías, tuvo 10 minutos de entrenamiento para prepararse y conocer, así como adaptarse a la pista en la que compitieron, la cual estaba dividida en su área superior e inferior y cuenta con un nivel de dificultad intermedio. Cabe mencionar que durante la participación de la categoría MX-2C, el piloto Santiago Maculag, con el número 715, sufrió un accidente en el área de la meta cayendo de su motocicleta y luego de realizar un salto demasiado alto, por lo que debido al estado del piloto, los paramédicos tuvieron que sacarlo de la pista en camilla y los jueces dieron la orden de levantar la bandera roja, suspendiendo la carrera, a una vuelta de terminar la competencia. Asimismo, en la categoría libre femenina y junior, se dio otro incidente en la primera curva protagonizando la piloto Debbie Moncada, la cual tuvo que recibir atención médica por una lesión en la pierna, donde los jueces dieron la orden de levantar la bandera amarilla para que el resto de pilotos continuara, pero con precaución. En la categoría enduristas existió una lucha reñida por el primer lugar entre los pilotos Tico Masis y Juanpi Martínez, quienes no se separaron durante toda la competencia. Luego de 15 minutos más una vuelta, finalmente el ganador de esta jornada fue el piloto Martínez. En la categoría MX-2A y MX-2B, quien se llevó el protagonismo fue Tony Martínez, quien sacó una ventaja destacable sobre los demás pilotos, entrando en primer lugar... Durante esta fecha se utilizó un sistema de chips integrados en los cascos de los competidores para poder tener un registro exacto de los tiempos y así no existieran errores en los puntajes de los pilotos. Culminando esta competencia luego de dos hits por categoría, a excepción de la categoría MX-2A y MX-2B, la cual fue suspendida debido a una fuerte lluvia que se presentó, y aún así los pilotos quedan a la espera de la última fecha para saber quiénes serán los que subirán al podio como los mejores de cada categoría. Por lo que nos trasladamos al stand de premiación para conocer a los grandes campeones de cada categoría, a quienes con gran alegría y emoción se les llamó uno a uno al podio para recibir sus respectivas medallas y trofeos. ¿Qué tal gente pura vida, amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Tico Macís. Estamos corriendo aquí la categoría veteranos y enduristas en la Copa Power One. Gracias a Dios obtuve un, dos segundos lugares en la categoría endurista. Ya solo nos falta una, un hit de la categoría veteranos. Todo muy bonito, muy ordenado, esperando pues, que todo termine sin novedad y pura vida. Gracias. ¿Qué tal amigo? Pasión por las motos. Les saluda Tori Martínez. Estamos en la segunda fecha de la Copa Power One. Eh, muy contento de estar corriendo de nuevo y bueno, eh, feliz con los resultados que se han dado y eh, disfrutando de lo máximo de lo que más me gusta. Muy agradecido con mis patrocinadores y a todas las personas que están, que hacen lo posible para estar acá presente y, y muy contento disfrutando de lo que más me gusta. Eh, buenas tardes, soy Juan Pablo Martínez, eh, corro veterano USA. Eh, tuvimos una buena mala participación en el, en el primer hit que fue un cuarto eh, y en el segundo logré el, la primera posición eh, gracias a pasión por las motos por estar cubriendo el deporte más bello del mundo el motocross gracias